வணக்கம் கலையின் குரல் கலைஞர் குரலாய் கவிஞர் குரலாய் எழுத்தாளரின் குரலாய் பாடகர் நாடகர் ஆடல் வல்லோர் என்று பலரதும் குரலாக ஓங்கி ஒலிப்பது கலையின் குரல் கலையின் குரல் நிகழ்ச்சிகளே கலைஞர் ஸ்ரீமுருகன் அவர்களை சந்தித்து பேசணும் தொடர்ந்தும் பேசுகின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் மற்ற மற்ற துறைகள் அதாவது திரைப்படம் தவிர்ந்து இப்போ வானொலியில் வானொலி கலைஞராகவும் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராகவும் எல்லாம் நீங்கள் கடமையாற்றி வருகின்றீர்கள் அந்த அனுபவங்கள் பற்றியும் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் ஆரம்பத்திலே கீதவாணி வானொலியிலே சேர்ந்திருந்தேன் அதன் முன்னர் நான் கனேடிய ஒலிபரப்பு கூட்டத்தாபனம் கலை முழக்கம் என்ற நிகழ்ச்சியில் வானொலி துறைக்கு அறிமுகமாக இருந்தது அதற்கும் குரு நீங்கள் ஆரம்பித்து வைத்தீர்கள் அதில் பல நாடகங்கள் சேர்ந்தோம் அதன் பின்னர் நான் கீதவாணியிலே விளம்பரத்து விளம்பர பகுதிக்கு தான் சேர்ந்தவன் விளம்பரங்களை செய்திருந்தேன் குரலுக்காக பின்னர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக வந்தேன் பல பிள்ளைகளை பாட வைத்திருக்கிறேன் இன்று முன்னணி பாடல்களாக இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் சின்னாக்களாக இருக்க நீங்கள் ஆரம்பித்து வைத்து வானொலியில் பாட ஆமாம் இசை பாடும் குழு என்ற நிகழ்ச்சி கூடாக அவர்களை பாட வைத்து அவர்களுக்கு பல விஷயங்களை நுணுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுத்து சில ராகங்கள் எனக்கு தெரிந்த மட்டும் ராகங்களை சொல்லி பேர் வந்து இசை பாடும் இசை பாடும் குயில்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்திருந்தேன் பிறகு வாரம் ஒரு கலைஞர் என்ற நிகழ்ச்சியில் ஏறத்தால் முந்நூற்றி ஐம்பது கலைஞர்களுக்கு மேல் நான் நேர்கள் என்று இருக்கிறேன் நல்ல ஒரு பதிவாக இருக்கும் என்னிடத்தில் அது அவ்வளவும் ஆவணமங்களாக இருக்கிறது இங்கே உள்ள என்னுடைய அழகை யானையை பற்றி அவர் பாடிய பாடல்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இப்பொழுதும் பொக்கிஷமாக இருக்கிறது உங்களை பேர் சந்தித்திருக்கிறேன் அதே போல் கே எஸ் பாலான் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் மதிப்புக்குரிய இன்னும் செய்வேந்தர் பொன் சுந்தர்லிங்கம் சாரை சந்தித்திருக்கிறேன் வர ராமேஸ்வரன் சாரை சந்தித்து இப்படி எல்லாரையும் சிறியவர்கள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரையில் நிறைய கலைஞர்களை சந்தித்து ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே நான் சந்தித்தேன் ஒரு பதிவு அதே போல் இசை பாடுங்கள் நிகழ்ச்சியில் சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தவர்களை ஊக்குவித்து இன்று பெரிய கச்சேரி செய்கிற வட்டத்துக்கு அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் ஆனால் எங்கே சந்தித்தாலும் அந்த மரியாதை கொடுப்பார்கள் அது அந்த துறை இருக்கிறது அதை விட நாடகத்துறை கனடாவிலே நான் நிறைய செய்திருக்கிறேன் மகாஜனா கல்லூரிக்கு நண்பர் சாந்திநாதன் அவருடைய இயக்கத்தில் டாக்டர் கதிர் துரசிங்கம் அவருடைய இயக்கத்தில் பிராந்தகன் அவருடைய இயக்கத்தில் உங்களுடைய இயக்கத்தில் நாடகங்கள் நிறைய செய்திருக்கிறேன் சாந்திநாதனுடைய இயக்கத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பல மேடுகளில் ஏறி இருக்கிறது முட்டை முட்டை நாடகம் அதில் மாவை நித்தியானுடைய அவருடைய கதை அந்த அந்த முட்டை நாடகத்தில் இந்த கிளைமேக்ஸில் நான் அதுக்கும் ஒரு பரதநாட்டிய ஸ்டெப்ஸ் தான் போட வேண்டும் அந்த பாட்டு ஒரு அருமையான பாட்டு அது வரும் வரும் பாசம் 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 நேசம் நேசம் எல்லாம் இங்கே வேஷம் வேஷம் இருக்கும் போது இல்ல பிடிப்பு இறந்த போது ஏன் இந்த நடிப்பு அப்படின்னு நான் ஆடிக்கொண்டே வருவேன் அது லண்டன்ல பார்த்தது கூட என்னை அதனுடைய சிறப்பை சொல்லியிருந்தார் அதே போல கே எஸ் பாலான் அவர்கள் செய்த வைத்திலிங்கம் ஷோவில் நான் தடாலடி தங்கரத்தனமாக ஒரு தவில் வித்வனாக வந்திருந்தேன் தடாலடி தங்கரத்து அது பல விஷயங்களை சொல்லியிருந்தேன் அது பலர் ரசித்தார்கள் பேசினார்கள் பேசுவதெல்லாம் நான் சிந்தனை கெடுப்பதில்லை அது எனக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்டாக இருந்தது நாடகத்தை பொறுத்தவரையில் இவர் எங்களுடைய கலைஞர் சொர்ணலிங்கம் வைரமுத்து அவருடைய நாடகம் ஒன்று செய்திருந்தேன் பல முறை பல செய்திருந்தேன் அதில் ஒன்றும் மறக்க முடியாத ஒரு கூத்து செந்தூர் நலகையால் இருந்திருந்தார் சிவானி இருந்திருந்தார் நான் இருந்திருந்தேன் இன்னொரு பொம்பளை பிள்ளை டான்ஸ் இருந்தது அதில் அது ஒரு கூத்து கூத்து அதில் அதில் ஒரு பாடல் வரும் நான் பா என்னுடைய தங்கச்சியாக தான் சிவானி வருகிறார் கனடாவுக்கு அவர்களை ஸ்பான்சர் பண்ணி கூப்பிட்டு அவர்கள் இங்கே இங்கேத்தை வாழ்க்கை முறைக்கு மாறி குடும்ப நிலையே விட்டு விடுகிறார் அதில் ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் தங்காய் மகாலட்சுமி நீ வருமா பூ கொள்ளாதே நாடோ நல்ல நாடுதானாலும் உழைப்பவன் தான் உயர்வான் அதுக்கு ஹார்மோனியம் பக்க வாத்தியங்கள்லாம் இருக்கும் பக்க பாட்டெல்லாம் இருக்கும் அப்படி அது ஒரு டான்ஸ் அது சிறப்பு அதை விட காத்தவராயன் சிந்தனோட கூத்து சித்ரா ஃபீலிஸ்டோட சித்ரா ஃபீலிஸ் வந்து அம்மனாக நடித்தார் காத்தவராயன் சொல்லைக்கு நீங்கள் அதை பாட தானே வேணும் அது அவர் அம்மனாக வந்திருந்தார் நான் சின்னனாக வந்திருந்தேன் மறைந்த யோகன் அவர்கள் காத்தானாக வந்திருந்தார் 
அதுக்கு உடுக்கடைத்தவர் எங்களுடைய அழகா என்ன அவர் அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு சைட்ல இருந்து அடித்தவர் மேடைக்கே வந்துட்டார் உடுக்கோட அப்படியா நான் கட்டம் அதெல்லாம் அந்த அந்த சிந்து சிந்து நாடு என்றபடியால் அந்த பாடல் ஏதாவது நீங்க செய்ததான் ஏதாவது ஒரு பாடல் நீங்க காத்து வர அது வேட்டைக்கு செல்கிற கட்டம் அப்போ சி சின்னானும் காத்தானும் செல்கிற கட்டத்தில் வரும் சிங்கம் ஒன்று அண்ணா தெரியுது பார் அங்கே தெரியுது பார் அதை சீக்கிரமே அம்பாலையை ஈரன்பார் இது அவர் நாங்கள் மாறி மாறி பன்றி ஒன்று அண்ணா தெரியுது பார் அண்ணா தெரியுது பார் அதை பதுங்கி நின்று அம்பாலை ஈரன்பார் அம்பாலையன்பார் இதுக்கு உடுக்கும் அடித்தால் எப்படி இதுக்கு உடுக்கு அந்த உடுக்கு வாத்தியம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த என்ன சிந்து சாய் சாரில் எல்லா வாத்தியங்கள் வந்தாலும் அந்த உடுக்கு அந்த உண்மையான உடுக்கின்ற நாதத்தை கொண்டு வரலாம் உடும்பு தொல்லை செய்கிறதுக்கு அது கையில தான் இருக்கிறது அந்த நேரலே தான் அந்த சுதி இருக்கிறது அது அடிக்க பக்குவம் வேண்டும் அதுக்கு பக்கம் அனுபவம் வேண்டும் சாதாரணமாக அடிக்க முடியாது அது நூலை இழுக்க வேண்டும் கையில் இந்த சுதி சேர்க்க வேண்டும் அது ஒரு சில கலைஞர்களுக்கு தான் அது செய்ய முடியும் அதில் எங்களுக்கு இங்கே எங்களுடைய வில்லிசையில் பலமுறை செய்தது அழகையான அவருக்கு தான் அந்த தெரியும் அழகையான பாட வழிகிட்டார் என்றால் அது நீங்கள் நிப்பாட்ட மாட்டீங்களா நிப்பாட்டவே மாட்டீங்களா இதை விட நீங்கள் இப்போ சினிமா பாடல்கள் நீங்கள் பாடுறாள் இல்லை இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் முக்கியமாக இது ஆவணத்தில் இருக்க ஆவணப்படுத்த வேண்டிய ஒரு வீ விடயம் பலருக்கு தெரியாத ஒரு உண்மை இருக்கிறது சோனி சென்டர் கல்வி பற்றி டவுன் டவுனில் இருக்கிறது பிரபலமான ஒரு அரங்கம் அங்கே எத்தனை பேர் அங்கே மேடையில் ஏறினார்கள் என்று தெரியாது மதுரை முரளி மாஸ்டர் அவருடைய இயக்கம் நிரோதினி பரராசிங்கம் டீச்சர் தான் என்னை அறிமுகப்படுத்தி அங்கே கூட்டிருந்து சென்றார் அது வந்து சிவகாமியின் சபதம் என்ற ஒரு நாட்டிய நாடகம் பெரிய ஒரு நாட்டிய நூற்றி பதினைந்து பிள்ளைகள் சேர்ந்து நடித்த நாடகம் அது என்றும் மறக்க முடியாது எனக்கு ஒரு முக்கியமான கரெக்டர் தந்தார் ஆயன சி சிவகாமியினுடைய அப்பாவாக சிவ சிவகாமி வந்து மூன்று இடத்துல வருவார் குழந்தையாக வருவார் இடைப்பருவம் வளர்ந்த பருவத்துக்கு மூன்றுக்கும் மூன்றுக்கும் அப்பாவாக நானாக நான் தான் இருந்தேன் ஆயன சிப்பி சிப்பம் சிறுக்கிறவராக இருந்தேன் அது ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய கௌரவத்தை தந்தது அதே போல் மதுரை முரளி மாஸ்டருடைய மகாபாரதம் ஒன்று இருந்தது அதுலேயும் எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல கரெக்டர் சகுனி கரெக்டர் இருந்தது சகுனி கரெக்டர் நல்ல கரெக்டர் அதில் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல வேணும் எப்படி என்று கேட்டால் நான் மாஸ்டர்டம் நிறைய பேச்சு பண்ணினேன் அந்த சகுனி கரெக்டர் சரியான முறையில் இல்லைன்னா அது மகாபாரதம் எழுபடாது சகுனி தான் அந்த மகாபாரதம் கதையை எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய ஆள் அப்போ எனக்கு வித்தினோரம் சொல்லிக் கொடுத்து மாஸ்டர் கலையும் வந்துட்டுது சொன்னார் நீ செய்ய மாட்டாடாப்பா என்ன செய்கிறது எனக்கு சார் நான் செய்வேன் சார் சொல் மேடையில் செய்கிறது ஒரு விஷயம் வேணும் எனக்கு ரிஹர்சலில் செய்து காட்டுவோம் எனக்கு ரிஹர்சலில் செய்கிறதுக்கு அவ்வளவு அந்த அந்த ஒரு பக்குவம் இல்லை ஆனால் மன தைரியம் இருந்தது நான் மேடையில் செய்வேன் என்று சொல்லி இல்லை அது நாட்டிய நாடம் அது வித்தியாசமாக இருந்தது கண்டிப்பாக கடைசியாக அந்த எனக்கு இன்னும் எப்பொழுதும் மனதில் இருக்கிறது அந்த சகுனி பாத்திரம் கட்டி முடிந்த கட்டது முடிந்ததும் கட்டி பிடித்து மாஸ்டர் சொன்னார் நான் நினைத்த விட நினைத்ததை விட இத்தீனும் மடங்கு சிறப்பாக செய்திருக்கிறேன் உலக அரங்கிலே மதுரை முரளி அவர்களுடைய பல நாட்டிய நாடகங்கள் ஒரு மிகவும் காத்திரமான எல்லாரும் பேசுகின்ற அளவுக்கு வருகிறது ஏனென்று சொன்னால் அவர் இந்த பரதக்கலையை அது அவர் இன்னொரு கட்டத்துக்கு எடுத்து சென்ற ஒரு பெரிய ஆளாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அவர் அதை விட இந்த நவீன ஒலி ஒளி இந்த சேர்க்கைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சேர்த்து ஒரு திரைப்படத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு விஷயமாக அதை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதால் அது இல்லை உலகத்தில் பல இடங்களிலும் அவருடைய அந்த இந்த சிவகாமியின் சாபதம் இது போன்ற நாட்டிய நாடகங்கள் மேடி வருகின்றன இன்னும் ஒன்றை நான் குறிப்பிட வேண்டும் மறக்க முடியாது சிதம்பர சக்கரம் ஒரு அது பாடலோடு நான் நாரதராக வருவேன் நண்பர் கணபதி ரவீந்திரன் அவர்கள் நகைச்சுவையான ஒரு இது நான் நிகரத்தால் அறுபது அறுபத்தைந்து மேடைகள் ஏறினேன் அந்த நாடகம் அவர் நூற்று கணக்கு மேல் ஏறினார் நான் எனக்கு அதுக்கு பிறகு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதபடியாக நான் நின்று விட்டேன் அறுபது அறுபத்தைந்து மேடை நடித்திருக்கிறேன் இவர் வர்ண ராமேஸ்வரன் சார் வரவுக்கு முந்தையே அவர் பாடிய பாடல்கள் நல்ல முருகனில் பாடிய பாடல்கள் தேரிலேறி நாய் தினமும் தீர்த்தமாடி நாய் அந்த பாடலை நான் ஆரம்பத்திலே பாட துவங்கி விட்டேன் 
அந்த பாடலை பாடிக்கொண்டு தான் நான் மேடைக்கு வருவேன் வருவீங்களா அது பலருடைய பாராட்டை பெற்று பல தங்க பதக்கங்களோடு எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதே இவர் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய தமிழர் சிந்தாமர மன்னிக்க வேண்டும் தமிழர் தகவல் திருச்செல்வம் திருச்செல்வம் அவர்கள் எனக்கு தங்க மோதிரம் போட்டிருந்தார் அந்த காலத்திலே இப்பொழுது நிறைவாக இப்பொழுது அண்மையிலே கூட ஒரு தங்க பதக்கம் கொடுத்து கௌரவம் பண்ணார் அந்த காலத்திலே எனக்கு தங்க பதக்கம் கொடுத்திருந்தார்கள் நிறைய அவார்டுகள் கிடைக்கப்பட்டது அது கணபதி ரவீந்திரனுடன் சேர்ந்து செய்தது ஒரு அதுவும் ஒரு சிதம்பர சக்கரம் சிதம்பர சக்கரம் அதுவும் ஒரு சிறந்த ஒரு நாடகமாக இருந்தது மகாஜனாவுக்கு நிறைய நாடகங்கள் செய்திருக்கிறேன் இப்ப நீங்கள் உங்களுடைய இதுல வந்து சீரியஸான பாத்திரங்களையும் நீங்க எடுத்திருக்கிறீர்கள் நீங்க அப்பா செய்தது மாதிரி கமெடி அந்த நகைச்சுவைக்குரிய அந்த விஷயங்களையும் நீங்க செய்யறீர்கள் இதுல எது உங்களுக்கு கூட பிடிக்குதா கேள்வி இல்லை ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள ஒரு ஆளாக இருக்கிறீங்க சில பேருக்கு வந்து சீரியஸ் குணச்சித்திரப்பா அந்த அதுகள் மாத்திரம்தான் செய்ய வரும் நகைச்சுவை செய்ய மாட்டார்கள் சில பேர் சில பேர் மாறி அதனால் நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் முக்கியமாக என்னென்னு கேட்டால் ஒரு கலைஞர் என்று வந்துட்டால் எல்லாம் செய்ய வேணும் அவன் தான் முழுமையான கலைஞன் இன்னும் இந்த விஷயத்தை தான் நான் செய்வேன் என்றால் அவன் முழுமையான கலைஞனாக இருக்க முடியாது வளர முடியாது வளர்ந்து வர்ற கலைஞர்கள் யாராக இருந்தாலும் எந்த கரெக்டரை கொடுத்தாலும் செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேணும் அப்படி என்றால் அவருக்கு வளர்ச்சி இருக்கும் எனக்கு காமெடி சீன்ஸ் என்றால் காமெடியாக காமெடியனாக நான் மாறிவிடுவேன் அதே போல் குணசித்திர நடிகராக நடிக்கணும் என்றால் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுவேன் உங்களை உள் அந்த கரெக்டரை நீங்கள் உள்வாங்குற உள்வாங்கி நான் அதுக்கு அதாக மாறிவிடுவேன் அந்த கலைஞனாக மாறிவிடுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மகஜனாவுக்கு அந்த அந்த காட்சியில் வருகின்ற காட்சியில் நான் ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞனாக வர வேண்டும் என்றால் அந்த பரதநாட்டிய கலைஞனாக ஆகவே உடைய அணிந்து அந்த பாவத்தை கொண்டு வந்து விடுவேன் சீரியஸாக வெள்ளி சைடில் வருகின்ற பொழுது மெயினாக இருக்கிறவருக்கு உதவியாக இருக்கிறவர் எப்படி செய்ய வேண்டும் அவர் எப்படி அவருக்கு உதவியாக நடிக்க வேண்டும் அது அது இன்னும் கஷ்டமான விஷயம் வில்லிசை செய்வது உட்கார்ந்து கொண்டே நடிக்க வேண்டும் பாட வேண்டும் அது சொல்லைக்கு என்னுடைய வில்லி செய்யல தான் நீங்கள் அது அந்த இந்த பாட்டுக்கு கரகம் கரகமடி முத்துமாலி கண்ணாபுரத்தாலே அதுக்கு நீங்க ஆடி ஆடி ஆடியே வைத்து கொண்டு செய்ததெல்லாம் எனக்கு அதே நேரத்தில் தான் நான் உங்களோட இதில் தான் இந்த காதலை பற்றி நீங்கள் வில்லி செல்ல கேட்கின்ற பொழுது நான் கண்ணும் கண்ணும் பேசியதும் உன்னாலன்றோ இன்ப காதல் இசை பாடியதும் நீயே என்றோ என் மனதில் ஏற்றி வைத்த தீபம் அல்லவா இசை அப்படி அந்த பாட்டிலே பாடலே அப்படியே வந்துவிடும் அதை அதை எடுத்து கொடுத்தா தான் நீங்கள் மெயினாக இருக்கணும் நீங்கள் செய்யலாம் அந்த மாதிரி ஒரு உதவியாக இருக்க வேணும் அது ஒரு டீம் ஒர்க் அது சினிமா இருந்தாலும் மேட நாடகமாக இருந்தாலும் வில்லு செய்யா இருந்தாலும் டீம் ஒர்க் என்று சொல்லிக்க இந்த நாடகம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து செய்கிற ஒரு ஆள் மாத்திரம் இல்லை அது பொதுவாக இருக்கிற வருகிற இளங்கலைஞர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய பக்கங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதாவது நேரம் போல இந்த விஷயங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து செய்கிறது என்றது ரிஹர்சல்ஸ்களுக்கு அதாவது ரிஹர்சல் என்பது முக்கியமானது இங்கே எல்லாருக்கும் வேலைப்பழு ஆனால் அவர்களை கூட்டி வந்து சேர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்வதுன்றது சரியான கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் நான் கற்றுக்கொண்டது வந்து முக்கியமாக ஐயா இடத்துல சில விஷயத்தை கற்றுக்கொண்டேன் வீரமணி சார் என்னுடைய கற்றுக்கொண்டேன் வீரமணி சார் வந்து சில பாடல்களை வந்து எனக்கு சொல்லித்தர இல்லை எனக்கு நாடக நடிப்பு சொல்லித்தந்தார் ஆனால் அவர் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு பரதநாட்டியம் செய்து கொண்டு இருக்கின்ற நேரத்தில் அவர் பாடிய பாடல் இல்லை நான் இப்பொழுதும் மனத்திலே வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் அது ஒரு சில டீச்சருக்கு ஞாபகத்தில் எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியும் அதில் அவர் பாடுகிற பாடல் ஒன்று கூட அது வீரமணி வீரமணி அந்த பாட்டு ஒரு நாட்டார் இசையில் வருது நாட்டார் இசையில் வருது என்னுடைய அது ஒரு கிறிஸ்தவ சந்தர்ப்பம் என்னடி கண்ணீர் பெருகுதடி மனம் ஏனோடி வாடி இருக்குதடி மின்னலிடி மழை என்னை என்ன செய்யும் கஞ்சி குடித்திட கஷ்டப்பட வேண்டும் கர்த்தவியசு அருள் செய்ய வேண்டும் அஞ்சு நான் வீட்டில் அடங்கி கிடம் திட்டால் அரை வயிற்று பசி ஆறிடுமோ மீனும் வாங்கலையே அம்மா மீனும் வாங்கலை சரியா நீங்கள் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் 
பாடல்களில் சினிமா பாடல்களே நீங்கள் எடுத்து பாடி நான் மேடைகளில் கேட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பமான பழைய பாடல்கள் நீங்கள் நல்லா பாடுறது எனக்கு தெரியும் ஒரு பாடலை நீங்கள் எங்களோட நேர்களுக்காக நீங்கள் பாடலாமே கண்டிப்பாக பாரதி அரசில் நான் முதன் முதல் மேடையில் பாடினேன் கலைத்தா என்னை நான் பல முறை டெலிஃபோனில் எடுத்து சொல்லுவேன் நான் டீச்சருக்கு பௌதாரம் டீச்சர் டீச்சர் நான் பாடுவேன் டீச்சர் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று தாருங்க அவ என்ன சொல்லுவது ஸ்ரீமுருகன் என்று சொல்லலை சிறி முருகான் அவர் சொல்லுவார் அழகாகவே சொல்லுவார் அப்போ பல முறை கேட்டு ஒரு பாடலை தேர்ந்தெடுத்து மிஸ்ஸு சாக்காவில் ஒரு பாட்டு பாடினேன் அந்த பாட்டு எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் அவர் தான் அந்த வழிகாட்டியாக இருந்தார் சில்லென்று பூத்த சிறி நெருஞ்சி காட்டினிலே நில்லென்று கூறி நிறுத்தி வழி போனே நின்றது போல் நின்றாள் நெடும் தூரம் பரந்தாள் நிற்குமோவி நிலைக்குமோரின் உள்ளம் மனம் பெறுமோ வாழ்வே செந்தமிழ் தேன் மொழியால் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் மொழியால் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் மொழியால் சங்கனி பொருங்க சிரிக்கும் மலர் கொடியால் மலர் கொடியால் சங்கனி இதழில் பல ரசம் தருவாள் பருகிட தலை குனிவாள் இது மிகப்பெரிய பாராட்டம் அந்த பாடல் அந்த பாடலும் அப்படியான ஒரு பாடல் அந்த ஆரம்ப தொகையராகவே ஒரு சிறப்பாக இருந்தது அது சரியாக செய்ய போனோம் ஆமாம் ஆமாம் அதில் இல்லை என்னால் டி ஆர் மகாலிங்கம் அந்த நேரம் அது பாடுகின்ற பொழுது சங்கீதம் அந்த சங்கீத ஞானம் இல்லாதவர்கள் அதை இலகுவாக பாட முடியாது என்ற அந்த கமகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வருது நீங்கள் படித்த நீங்களோட இந்த கேள்வி அது கமகங்களில் நல்ல முறையில் வருது அது நான் சொன்னேன் என்னுடைய சூழலே காலையில் எளிமினாலே மங்களேஸ்வியோடு தான் என்னுடைய கிராமம் இருக்கும் அப்போ அதுவே எனக்கு ஒரு சங்கீதம் படிக்கணும் என்ற ஆசை நிறைய இருந்தாலும் என்னுடைய வறுமை அந்த காலத்தில் விடவில்லை நாங்கள் ஒரு குடிசையிலே வாழ்ந்த காலங்களில் தந்தையார் நாடகம் நடித்து வ கிடைக்கிற சம்பளத்திலே சாப்பிட்டு வளர்ந்தவர்கள் தான் நாங்கள் அப்போது அப்போ பெருமைய படிப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் கேள்வி ஞானம் இருக்கிறது சங்கீதத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஐயா சொல்லி தந்த பாடல்கள் ஒன்று இருக்கிறது சிந்தனை வேறுந்தாகி தேவிய கனவாகி விந்தைகள் புரிந்தாய் நான் அறியாமலே சிந்தனை வேறுந்தாகி ஜீவிய கனவாகி விந்தைகள் புரிந்தாய் நான் அறியாமலே மந்திர கண்ணாலே தந்திர வலை வீசி சுந்தர வடிவே என் துணி காணவா மந்திர கண்ணாலே தந்திர வலை வீசி சுந்தர வடிவே என் துணி காடவாருமே அற்புதமாக இருக்கிறது நீங்கள் இந்த பழைய பாடுகள்லாம் அச்சுட்டாக நீங்கள் பாடுகிறீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் நேர்கள் எல்லாம் விரும்பி இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் பல துறைகளில் இருக்கிற அதே நேரத்தில் இந்த சினிமா பாடல்கள் கூட அச்சுட்டாக பாடுகிறீர்கள் அது எல்லாத்தையும் விட நீங்கள் வந்து பொதுவாகவே இங்கே யாரை கேட்டாலும் சிறி முருகன் யாரை நீங்கள் சொன்னீங்க சிறி முருகன் என்று சொன்னேன் ஒரு சிரித்த பகத்தோடு இல்லை உங்களுக்கு நினைக்கிற உங்களுக்கு இந்த இங்கே இந்த நாடுகளில் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் ஒரு 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 வரம்பு போட்டு கொண்டு குழுக்கள் குழுக்களாக இயங்குகிற ஒரு போக்குகளை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு குழு அது ஒன்றும் கிடையாது பொது நான் எதுக்கும் கவலைப்படுறதில்ல நடிகர் எனக்கு தெ தெரியும் என்னுடைய தந்தையார் வந்து நடிகர் நடிகர்களை பற்றி சொல்லுவார் 
நாகேஷ் அண்ணா அடிக்கடி சொல்லுவேன் எத்தனை வயசு என்று கேட்டால் சொல்லுவேன் இப்பொழுதும் மார்க்கண்டியர் என்று சொல்லுவேன் அதே போல் நான் வயதை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை கவலைகளை சிந்திக்கிறேன் ஆனால் குடும்பத்துக்கு ஒரு அப்பாவாக ஒத்துழைப்பெல்லாம் எனது மனைவி எப்பொழுதும் எனக்கு ஆதரவு தான் பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகளும் அப்பா ஹாப்பியாக இருந்தால் சந்தோஷம் எனது தம்பியார் கூட கேமில் இருந்து சொல்லுவார் அண்ணா ஹாப்பியாக இருந்தால் எங்களுக்கு சந்தோஷம் என்று சொல்லி கொடுத்து வைச்சால் அதை விட சிறுமர்கள் என்று சொன்னால் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமான எல்லாரோட ஒத்துழைக்கின்ற ஒரு மனோபாவத்தை உடைய ஒரு கலைஞராகவும் இருக்கிறீர்கள் உங்களை கலைந்துரல் நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் அழைத்து உங்களுடன் பேசினது எங்கள் எல்லோருக்கும் மிகுந்த சந்தோஷம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னையும் இணைத்து கொண்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த எனது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய கனடிய கனடாவிலே என்னை அறிமுகப்படுத்திய மதிப்புக்குரிய கலைஞர் வி தீவராஜா சேர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற டிஇடி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய அன்பு நேர்களுக்கும் மனம் நிறைந்த மங்களகரமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சரி நேர்களை இத்துடன் இன்றைய கலையின் குரல் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு கலையின் குரல் நிகழ்ச்சிகளை இன்னும் ஒரு கலைஞரோடு நாங்கள் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்வது வைரமுத்து திவ்யராஜன் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்